யார் இந்த நிலவேம்பு சித்தர் கோவை தமிழ் செய்திக்காக ஒரு சிறப்பு பார்வை யார் இந்த நிலவேம்பு சித்தர் நிலவேம்பிற்கும் பாபுஜி சுவாமிகளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் டெங்கு பன்றி காய்ச்சல் மற்றும் கொரோனாவிலிருந்து மக்களை காப்பாற்ற என்ன செய்தார் இந்த பாபுஜி சுவாமிகள் கோவை தமிழ் செய்திகளுக்காக ஒரு சிறப்பு அலசல் பார்வை கடந்த இந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் குறிப்பாக இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு முதல் பல்வேறு புதிய புதிய வியாதிகளை எல்லாம் நாம் கண்டுள்ளோம் அந்த வியாதிகளிலிருந்து மக்களை காப்பதற்கு ஆங்கில மருத்துவங்கள் எவ்வளவு முயன்றும் முடியாமல் போன போது சித்த மருத்துவத்தில் நிலவேம்பிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட கஷாயத்தினை தமிழக அரசு பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக வழங்கியது இந்த நிலவேம்பு கஷாயத்தை தமிழக அரசின் பார்வைக்கு கொண்டு சென்றவர் யார் அவரை பற்றி ஒரு சிறிய அலசல் பதினெட்டு சித்தர்கள் மூலிகைகளாலும் சித்த வைத்தியங்களாலும் மக்களை காப்பாற்றி வந்தார்கள் அவர்கள் இறைவனை பூஜிப்பது மக்கள் நோயுற்ற காலங்களில் மூலிகை வைத்தியம் செய்து மக்களை காப்பாற்றுவது மக்களுக்கு நல்ல அறிவுரையை போதிப்பது போன்ற செயல்களிலேயே செய்து வந்தவர்களில் முதன்மையானவர் போகர் அந்த போகரின் வழிவந்த சீடர்தான் இந்த ஸ்ரீல ஸ்ரீ சிவசண்முக பாபுஜி சுவாமிகள் அவருடைய சீடராக இருக்கிற பாபுஜி சுவாமிகள் கோவை மலுமிச்சம்பட்டியில் நாகசக்தி அம்மன் தியான பீடத்தை நிறுவி தியான பீடத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு பல்வேறு நற்பணிகளையும் சமூக பணிகளையும் செய்து கொண்டு வருகிறார் இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது நாகசக்தி அம்மன் தியான பீடம் இந்த தியான பீடத்தில் சமூக ஆன்மீக அறக்கட்டளை தெய்வீக மூலிகை அறக்கட்டளை ஆகிய இரண்டு அறக்கட்டளைகளை நிறுவி பல்வேறு சேவைகளை செய்து வந்திருந்தார் சித்தர் பாபுஜி இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு சிக்கன் புனியா காய்ச்சலால் மக்கள் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருந்த நேரம் வெளிநாட்டிற்கு சென்றிருந்தார் சித்தர் பாபுஜி சுவாமிகள் அரபு நாட்டிலிருந்து திரும்பி நம் பாரத தேசத்திலிருந்து சேவையாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு வந்த பாபுஜி சுவாமிகள் நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் கடுமையான தவத்தில் ஈடுபட்டார் அந்த சமயத்தில் தோன்றிய அந்த பராசக்தி ஒரு சில மூலிகைகளை எல்லாம் சித்தர் பாபுஜி சுவாமிகளுக்கு தந்து இதன் மூலமாக மக்களை காப்பாற்றலாம் என்று சொல்லிவிட்டு மறைந்தார் அன்னை பராசக்தியை நோக்கி மீண்டும் தனம் செய்யும் போது குரு போகர் மாமுனிவரை தியான சக்தியால் காணுகின்ற சக்தி அவருக்கு கிடைத்தது பாபுஜி சுவாமிகள் அதன் வடிவமாக அவர் சிலையை அமைத்து பூஜைகளும் வழிபாடுகளும் செய்து கொண்டிருக்கின்ற காலத்திலே நிலவேம்பு செடியை தினமும் தவறாமல் உட்கொண்டு வந்திருக்கிறார் சித்தர் பாபுஜி சுவாமிகள் அந்த நிலவேம்பிலிருந்து ஒரு கஷாயம் வைக்கின்ற முறை அவருக்கு பல்வேறு சித்த வைத்திய முறை மூலமாக தெரிந்து கொண்டு பல்வேறு மூலிகைகளை வைத்து கஷாயம் வைத்து அன்றைய கால சூழ்நிலையில் சிக்கன் குனியா நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கொடுத்தார் அவர்கள் அந்த சிக்கன் குனியாவிலிருந்து விடுபட்டார்கள் இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு நிறைய பேருக்கு பன்றி காய்ச்சல் வந்தது எச் ஒன் ஃப்ளூ என்ற வைரஸ் காய்ச்சலுக்கும் இந்த நிலவேம்பு கஷாயத்தை அந்த பகுதிகளில் இலவசமாக தந்து வந்தார் பாபுஜி பொதுமக்களும் அந்த காய்ச்சலிலிருந்து விடுபட்டார்கள் பல்வேறு காய்ச்சல் பல வியாதிகளுக்கெல்லாம் நிலவேம்பு கஷாயத்தை தந்தே குணப்படுத்தி வந்தார் பாபுஜி அந்த கால சூழ்நிலையில் இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு தமிழகத்தில் நல்லாட்சி பொறுப்பேற்றார் மாண்புமிகு ஜெயலலிதா அவர்கள் அவர்களிடத்திலே நிலவேம்பு கஷாயம் மூலம் டெங்கு காய்ச்சல் பன்றி காய்ச்சல் குணப்படுத்தப்படுகிறது என்ற செய்தியை தமிழக அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி மூலமாகவும் அமைச்சர் தாமோதரன் மூலமாகவும் தெரியப்படுத்தினார் சித்தர் பாபுஜி சுவாமிகள் நிலவேம்பு கஷாயத்தை அரசு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பல்வேறு விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்புகளை இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு பாபுஜி சுவாமிகள் நடத்தினார் அதன் பலனாக தமிழக அரசு இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி சட்டசபையில் மாண்புமிகு ஜெயலலிதா அவர்கள் நிலவேம்பு கஷாயம் அனைத்து வைரஸ் காய்ச்சல்களில் இருந்தும் மக்களை காக்க இதுதான் சிறந்த மருந்து என்று அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் அதன் பிறகு ஒவ்வொரு வருடமும் டெங்கு காய்ச்சல் பன்றி காய்ச்சல் வந்த போது எல்லாம் நிலவேம்பு கஷாயம் மக்களுக்கு சித்தர் பாபுஜி சுவாமிகளால் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது இந்த சூழ்நிலையில் பிறகு முதலமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்ற ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களையும் சந்தித்து நிலவேம்பு கஷாயத்தை பற்றி கூறினார் பாபுஜி சுவாமிகள் பிறகு தற்போதைய முதல்வராக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமியையும் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு சந்தித்து இந்த நிலவேம்பு கஷாயம் அனைத்து வைரஸ் காய்ச்சலையும் குணப்படுத்தும் என்பதை மீண்டும் எடுத்துரைத்தார் 
பிறகு தமிழக முதல்வர் அனைத்து இடங்களிலும் நிலவேம்பு கஷாயத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அறிவிப்பை தெரிவித்ததன் மூலமாக டெங்கு காய்ச்சல் பன்றி காய்ச்சலில் இருந்து தமிழகம் மீண்டு வந்தது இன்று உலகையே அச்சுறுத்தும் இந்த கொரோனா வைரஸ் மக்களை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த கால சூழ்நிலையில் மலேசியா சிங்கப்பூர் கம்போடியா மற்றும் மொரிஷியஸ் நாடுகளில் சென்ற சித்தர் அந்தந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்களையெல்லாம் சந்தித்து நிலவேம்பு கஷாயத்தினுடைய மகிமையையும் இயற்கை பாரம்பரிய மருத்துவத்தையும் பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொண்டார் அதையெல்லாம் அந்த நாட்டு அரசாங்கங்கள் ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொண்டன இன்று கொரோனா வைரஸால் மக்கள் அவதிக்கு உள்ளான சூழ்நிலையில் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பாகவே கொரோனா வைரஸிடமிருந்து மக்களை காப்பாற்றுவதற்கு நிலவேம்பு ஃபார்முலா இரண்டு என்பது ஒன்று டெங்கு காய்ச்சலையும் பன்றி காய்ச்சலையும் குணப்படுத்த வல்லது இரண்டாவது கபம் அதிகமாக கட்டியிருக்கக்கூடிய வியாதியான கொரோனா வைரஸ் போன்றது கபமும் காய்ச்சலும் கொண்டது இந்த வியாதி கே என்பது கபத்தை குறிக்கும் இரண்டு கே என்ற மருந்தை கபம் சுரம் இரண்டையும் குணப்படுத்த வல்லதுதான் ஃபார்முலா டூ கே என்று விளக்கமளித்தார் பாபுஜி சுவாமிகள் எஃப் டூ கே என்றால் இரண்டு வியாதிகளையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாகும் இதனை உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சரிடத்தில் தந்து முதல்வரிடத்திலும் துணை முதல்வரிடத்திலும் பார்வைக்கு அனுப்பியிருந்தார் அதன் பலனாக உலகமே அச்சுறுத்தி கொண்டிருந்த கொரோனா வைரசுக்கு தமிழகத்திலேயே முதன்முறையாக நிலவேம்பு கஷாயம் எஃப் டூ கே கோவையில் இருந்து அனைத்து மக்களுக்கும் வழங்கப்பட்டது சுமார் மூன்று லட்சத்திற்கும் மேல் தூய்மை பணியாளர்கள் காவலர்கள் பொதுமக்கள் என அனைவருக்கும் நிலவேம்பு எஃப் டூ கே கஷாயத்தை கொடுத்து மண்டலமாக இருந்த கோவையை இன்று பச்சை மண்டலமாக மாற்றுவதற்கு பாபுஜி சுவாமிகளும் உதவியுள்ளார் நிலவேம்பு கஷாயம் என்ற தமிழக பாரம்பரிய மருத்துவத்தை அரசிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து இன்று அரசு சித்த மருத்துவத்திற்கு அங்கீகாரம் தந்தது என்றால் அதில் பாபுஜி சுவாமிகளுக்கு முக்கிய பங்கு உள்ளது என்பதை மறுக்க முடியாது இதனாலேயே பாபுஜி சுவாமி நிலவேம்பு சித்தர் பாபுஜி என அழைக்கப்பட்டு வருகிறார் பாரம்பரிய மருந்துகளை உண்போம் வாழ்வை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வோம் என்பதே பாபுஜி சுவாமிகளின் கருத்தாக உள்ளது